हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर तो स्टूडियो में आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास नाइन्थ एन बुक चैप्टर नंबर टू से एग्जांपल नंबर फिफ्टीन तो क्वेश्चन इज फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर्टी टू एक्स माइनस वन ट्वेंटी तो जैसे अभी हमने थर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन किया था तो वहां पे आपको क्या दिया हुआ था कि स्पेसिफिक मेथड दिया हुआ था कि या तो आप इसको फैक्टर थ्योरम से करो या फिर आप स्प्लिटिंग मैथड से करो यानी थर्टीन क्वेश्चन था कि आपको दोनों मैथड से उसको फैक्टराइज करके बताना था मिडिल टर्म स्प्लिट करके और फैक्टर फैक्टर मैथड लेके तो अब आपको यहाँ पे देखो हम हमें यहाँ पे कोई मैथड स्पेसिफिक दिया हुआ नहीं कि आप इसको या तो डिवाइड करके करो या फैक्टर थ्योरम को यूज करके करो तो हम आपको जो मेथड यहाँ पे इजी लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो तो मुझे तो डिवाइड वाला मेथड क्यूबिक इक्वेशन के लिए सबसे इजी लगता है तो मैं वही मेथड से इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ ओके okay, तो हमने पहले इक्वेशन को पी एक्स के इक्वल ले लिया अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है एक फैक्टर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करना होता है तो हिट एंड ट्रायल मेथड आपका यहाँ पे क्या हो गया कि रैंडमली आपको एक्स की जगह कोई भी एक नंबर पुट करना है सॉल्व करना है अगर उस नंबर पे आपका पी एक्स इक्वल टू जीरो आ जाता है तो वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा और उसी फैक्टर को हम यहाँ पर डिवाइजर बना के और इसको डिवाइड करते हैं और क्वेश्चन फाइंड करते हैं फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम रिमेनिंग दो फैक्टर और बनाते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं चेक करते हैं कि कहाँ पर पी एक्स इक्वल टू जीरो आ रहा है तो चेक करते हैं कोई भी एक वैल्यू पुट कर लो हम सबसे पहले सिंपल क्योंकि दो टर्म यहाँ पे माइनस में है दो टर्म यहाँ पे प्लस में है तो हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा नेगेटिव पे भी हो सकता है बट क्योंकि दो टर्म आपकी यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए हम पहले पी इक्वल टू सबसे पहले वैल्यू जो हम मोस्टली पुट करते हैं एक्स इक्वल टू वन पे चेक करते हैं तो हम यहाँ पे चेक करते हैं पुट एक्स इक्वल टू वन यानी एक्स इक्वल टू वन पे क्या पी एक्स इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं वो चेक करते हैं तो जहाँ पे भी आपको एक्स दिख रहा है वन पुट कर लो तो P of वन इक्वल टू वन का क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री वन स्क्वायर प्लस वन फोर्टी टू इंटू वन माइनस वन ट्वेंटी हो गया तो वन का क्यूब हो गया वन माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू वन का स्क्वायर तो ये हो गया ट्वेंटी थ्री वन फोर्टी टू इंटू वन वन फोर्टी टू हो गया माइनस का वन ट्वेंटी हो गया ना प्लस प्लस को ऐड करो वन फोर्टी टू प्लस वन वन फोर्टी थ्री हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन आपका नेगेटिव आता है क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो वन ट्वेंटी प्लस वन प्लस ट्वेंटी थ्री ये भी आपका वन फोर्टी थ्री हो गया तो वन फोर्टी थ्री वन फोर्टी थ्री सेम आ गया प्लस माइनस में तो ये आपका हो गया यहां पे जीरो तो आप यहां पे क्या लिखोगे सेंस एट एक्स इक्वल टू वन पी एक्स इक्वल टू आपका जीरो आ रहा है दिस एम्प्लाइज या सो तो प्लस वन को उधर ट्रांसफर कर दो तो एक्स माइनस वन इसका क्या बन गया फैक्टर बन गया इज अ फैक्टर ऑफ Px. ये इसका क्या बन गया एक फैक्टर बन गया अब हमें क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन आपका कैसे मिलता है क्वेश्चन आपका मिलता है डिविडेंड डिवाइड बाय डिवाइजर इसी से मिलता है यानी डिविडेंड हमारा पी एक्स है डिवाइजर को हम हमेशा जी एक्स की फॉर्म में लेते हैं क्यू एक्स ऐसे ही मिलता है तो नाउ क्यू एक्स फाइंड करने के लिए पी एक्स अपॉन जी एक्स करो अभी हमें एक फैक्टर मिला है बाकी दो फैक्टर और चाहिए तो दो फैक्टर आते हैं इससे जब आप इसको डिवाइड करोगे तो नाउ डिवाइड कर लेते हैं इस तरफ तो ये लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन फोर्टी टू एक्स माइनस वन ट्वेंटी ना उसको डिवाइड करोगे आप x माइनस वन जो हमारा फैक्टर आया तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म पहले आप देखो डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है तो थ्री टू वन जीरो और ये भी डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है वन और जीरो तो सबसे पहले क्वेश्चन फाइंड करने के लिए डिविडेंड की मैक्सिमम डिग्री को डिवाइजर की मैक्सिमम डिग्री से डिवाइड करते हैं तो ये थ्री माइनस यानी एक्स स्क्वायर हो गया तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गई यहाँ पे एक्स स्क्वायर ना यहाँ सब करने के लिए चाहिए तो एक्स को मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस से तो एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन हो गया एक्स स्क्वायर तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस तो हमेशा इसी तरह से होगा पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन लेके आओगे क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके सब के लिए हम टर्म लिखेंगे और उसके बाद हमेशा साइन चेंज होंगे तो क्यूबिक इक्वेशन को जब भी आपको फैक्टराइज करना है तो हमेशा ये स्टेप्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहले हिट एंड ट्रल मैथड लगा के एक फैक्टर फाइन करना है उस फैक्टर से फिर इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करने का ये तरीका है कि हमें क्वेश्चन कैसे लेकर आना है डिविडेंड की फर्स्ट टर्म जो मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म है उसको डिवाइजर की मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म से डिवाइड करना है तो ये आपका थ्री माइनस वन यहाँ पे पावर वन है तो 
जब ये सेम वे सेम है और डिवाइड में अगर ये नंबर है या टर्म है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना आपको यहाँ के लिए टर्म चाहिए तो इसी एक्स स्क्वायर को फिर से डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो ये टर्म आ गई और डिग्री के नीचे डिग्री रखनी है एक्स के नीचे एक्स और एक्स के नीचे एक्स रखना है और उसके बाद हमेशा साइन चेंज होंगे ठीक है तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया ये माइनस का है तो ये आपका यहाँ पे प्लस का हो गया तो एक्स में से एक्स क्यूब यहाँ पे हो गया कैंसिल अब ये सॉल्व होंगे प्लस माइनस माइनस तो 23 थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर है यहाँ वन टाइम एक्स स्क्वायर है तो 23 में से वन गया तो 22 टू एक्स स्क्वायर रह गया लेकिन साइन आएगा नेगेटिव नेगेटिव साइन क्यों आएगा क्योंकि 23 बड़ा है जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा अब जो रिमेनिंग टर्म है जो अभी तक जिनके साथ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आया उनको आप एज एड्रेस दिख लो प्लस का 142x माइनस का 120. नाउ हमें फर्स्ट डिवाइजर मिल गया अब हमें सेकंड डिवाइजर सेकंड टर्म यहाँ पे चाहिए तो अगेन आपका फिर से देखो डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज है नाउ अगेन डिवाइड करो माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया x से तो माइनस ट्वेंटी टू तो एज इट इज रह गया टू माइनस वन यानी x की पावर वन हो गई तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस का ट्वेंटी टू एक्स हो गया तो अब ये तो हमने क्वेश्चन ले लिया अब यहाँ पे चाहिए सब करने के लिए तो इसको फिर से आप डिवाइजर से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस ट्वेंटी टू एक्स माइनस वन तो माइनस प्लस माइनस ट्वेंटी टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस यहाँ पे हो गया माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस ट्वेंटी टू इंटू वन हो गया ट्वेंटी टू तो हमेशा जो फर्स्ट टर्म होगी ना वो हमेशा सेम आएगी ये अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे यहाँ एक्स क्यूब था तो एक्स क्यूब भी आएगा ये माइनस का ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर है तो नीचे भी टर्म माइनस का ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर ही आएगी फिर प्लस का यहाँ पे क्या हो गया ट्वेंटी टू एक्स हो गया तो हमने यहाँ पे लिख लिया प्लस का ट्वेंटी टू एक्स हो गया नाउ साइन चेंज माइनस से तो प्लस हो गया प्लस से तो माइनस हो गया तो ये टर्म हमेशा फर्स्ट वाली टर्म आपकी यहाँ पे क्या होगी कैंसिल होगी तो अब इसको सॉल्व करो प्लस माइनस माइनस 142 में से 22 गया तो 120x बचा लेकिन साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि 142 फोर्टी टू बढ़ा है अब सिर्फ एक टर्म बची है तो ये टर्म हमने लिख ली अगेन हमारा डिवाइड होगा तो 120x में डिवाइड किया x से तो x से तो x कैंसिल हो गया सिर्फ क्या बचा 120 तो ये बचा प्लस का 120 ट्वेंटी नाउ हमें यहाँ पे टर्म चाहिए तो 120 को मल्टीप्लाई करो x माइनस वन से तो 120 ट्वेंटी इंटू एक्स हो गया प्लस माइनस माइनस 120 ट्वेंटी इंटू वन वन ट्वेंटी हो गया तो ये हो गया वन ट्वेंटी एक्स माइनस का वन ट्वेंटी तो ये भी यहाँ प्लस है ये माइनस हो गया ये माइनस है यहाँ प्लस हो गया तो ये कैंसिल ये कैंसिल सेम प्लस माइनस वन ट्वेंटी एक्स प्लस का है वन ट्वेंटी एक्स माइनस का है वन ट्वेंटी माइनस का है वन ट्वेंटी प्लस का है तो ये हो गया यहाँ पे जीरो तो जब भी आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो या उसके फैक्टर फाइंड कर रहे हो हमेशा रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आएगा ओके okay, तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आना कंपलसरी अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब समझ लो आपने डिवाइड में कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है ओके okay? तो ये हमेशा क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय रिमाइंडर आपका यहाँ पे जीरो आना चाहिए तो अब आपका यहाँ पे क्यू एक्स क्या हो गया तो सो क्यू एक्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे हो गया क्वेश्चन हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस वन ट्वेंटी हो गया नाउ अब आपका यहाँ पे पी एक्स देखो पी एक्स को ही तो हमें फैक्टराइज करना था तो हमने उसको फैक्टराइज करके एक तो हिट एंड ट्रल मेथड से हमारा आया था फैक्टर एक्स माइनस वन फैक्टर आया था और दूसरा फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस वन ट्वेंटी आ गया बट फैक्टर हमेशा वन डिग्री का होता है तो क्योंकि ये थ्री डिग्री का क्वेश्चन है क्यूबिक इक्वेशन है तो यहाँ पे थ्री फैक्टर होने चाहिए थे एक फैक्टर यहाँ पे हो गया अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फैक्टर आ रहा है तो इसको हम फिर से सॉल्व करके और इसको इस तरह से फैक्टर बनाएंगे ओके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से तो हमने यहाँ लिख दिया कि नाउ फैक्टराइजिंग दिस टर्म दिस क्यू एक्स टर्म यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो अब आप यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर हो गया अब सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए ए लिख लो ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ पे वन है बी एक्स का कॉफिशेंट माइनस ट्वेंटी टू है बट मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ पे साइन नहीं लेते हैं सारे पॉजिटिव ही लेते हैं और सी आपका यहाँ पे क्या है वन तो अब हमें दो नंबर इस तरह से चाहिए कि जिनका एडिशन तो बी के इक्वल हो यानी ट्वेंटी और जिनका जो प्रोडक्ट हो वो ए इंटू यानी वन टू वन वन ट्वेंटी के इक्वल हो ओके तो यहां प्लस क्यों किया क्योंकि कांस्टेंट का साइन यहां पे क्या है प्लस से प्लस से तो प्लस आएगा माइनस से तो माइनस आएगा तो वन ट्वेंटी के फैक्टर मुझे दो सिंपल यहां पे दिख रहे हैं टेन इंटू ट्वेल्व टेन इंटू ट्वेल्व वन ट्वेंटी होता है और ट्वेन टेन प्लस ट्वेल्व आपका ट्वेंटी टू होता है तो मैंने यहां पर पी आ गया टेन और क्यू आ गया य
फिर ये हो गया x प्लस वन ट्वेंटी मिडल टर्म आपकी स्प्लिट हो गई ट्वेंटी टू की जगह टेन प्लस ट्वेल्व कर दिया ना उसको सॉल्व करो x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टेन इंटू एक्स टेन एक्स माइनस प्लस माइनस ट्वेल्व इंटू एक्स ट्वेल्व एक्स प्लस का हो गया यहाँ पे वन ट्वेंटी फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लेना है तो फर्स्ट में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है नंबर आपका कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो x बाहर ले लिया तो ये हो गया x माइनस टेन हो गया अब थर्ड टर्म का जो भी साइन है वो बाहर आता है अब ट्वेल्थ के ट्यूबवेल में ट्वेल्थ भी आता है और 120 भी आता है तो ये 12 आपका यहाँ पे कॉमन आ गया तो क्योंकि माइनस बार आया है तो इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे अंदर क्या बचा 12 बाहर आ गया सिर्फ एक्स बचा माइनस का था तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा 12 के टेबल में 120 आता है यहाँ पे 10 टाइम ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होने चाहिए तो कॉमन ब्रैकेट को एक बार लिख दिया और जो हमने दोनों टर्म कॉमन ली थी उनको मिक्स करके या मिला करके एक टर्म बना के फैक्टर बना दिया तो ये दो हमारे फैक्टर हो गए एक फैक्टर हमने पहले से ले लिया था हिट एंड मैथड से अब इसको सोल्व करके दो फैक्टर आ गए तो अब आपका सॉल्यूशन हो गया हमें पी एक्स क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर मिल गए पहला फैक्टर मिला x माइनस वन दूसरा मिला हमें x माइनस टेन और तीसरा मिला हमें x माइनस ट्वेल्व तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों फैक्टर कैलकुलेट करे तो क्यूबिक इक्वेशन को हमेशा इसी मेथड से सॉल्व करना है और एक क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में क्यूबिक इक्वेशन का आएगा ही आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फो मार्क के लिए ओके तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा सेक्शन डी के अंदर तो अब आपको इसके स्टेप्स कैसे याद रखना है फर्स्ट आपको एक्स की कोई भी रैंडम वैल्यू पुट करके और हिट एंड ट्रेल मेथड से एक फैक्टर बनाना है की कोई भी रैंडम वैल्यू वो आपको यहां पे देख के पता चलेगा सारे प्लस है तो माइनस वैल्यू पे आएगा सारे माइनस है तो प्लस वैल्यू पे आएगा या फिर दो माइनस है दो प्लस है तो प्लस पे भी आ सकता है माइनस पे भी आ सकता है तो ये फैक्टर बना लिया इस फैक्टर से आपको डिवाइड करना है डिवाइड करने के बाद जो आपका यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके रिमेनिंग टू फैक्टर आप यहाँ पे फाइंड करोगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू